So guys, kitang kita naman sa title natin na ang re-review natin ngayon ay Vice Cosmetics uh, products. Nag-launch sila noong July 20 which is talagang inabangan ko talaga. At binili ko rin siya same day na nilaunch nila yon At nagkaroon siya agad ng stock sa SM North. Actually, ang daming bumibili noong time na yon But hindi ako naubusan ng shade. So yun ay ang uh, Vice Uh, Gondol Volumizing Brow Gel at ang Vice Gondol Micro Brow. Ito yung pinaka pencil, tas ito yung pinaka uh, eyebrow gel niya. So, each cost $195, so nabili ko sila for $390. And, uh, na-surprise ako. Actually, na-surprise ako sa eyebrow pencil sa Micro Brow nila kasi hindi ko siya in-expect na 400 for 195 ganito siya ka ni Peace I'm currently using a Careline yung eyebrow nila nakalimutan ko na yung pangalan pero yun yung ginagamit ko hanggang ngayon at hanggang ngayon hindi pa siya pudpud uh, makapal din yung pinaka ano niya, product sa loob at retractable siya so feeling ko parang mas uh, pricey to kesa doon Uh, the fact na manipis siya for 195 parang feeling ko eh medyo mahal siya. Pero let's see, huwag natin i-judge ang bagong release ni Mamang Vice. So, itatry Pabayaan nyo na po yung mga bata sa labas na nagsisigawan. So, Tatryin muna natin siya. Titingnan natin kung long wear pa siya. Kung pwede natin siyang pang matanggalan. Aside from the product itself, meron na din siyang kasamang spoolie. Na medyo manipis. Pero sana hindi siya masakit. Kasi may mga spoolie talaga na masasakit. Parang tinutusok-tusok pag ginanya mo. So, ang claim ni Micro Bro ay... Wala naman. Wala naman siya nakalagay. It has... 0.10 grams 0.10 grams medyo siguro ano na yun medyo madami na sa ano nya yung grams niya or yung dami ng product and it has 12 months upon opening 12 months bago sya ma-expire it's cruelty free Uh, as alam naman natin lahat na cruelty free ang product ni Mamang Vice at paraben sobrang liit pero paraben free din siya same as uh, other local brands so itong brow gel kiniklaim niya siya ay volumizing long wearing and filling, uh, filling. it has 5ml na medyo madami so ang ina-expect ko dito, or sana, hopefully, sana hopefully, since I have an oily skin, mas mataas talaga yung chance na nag-oil up agad yung aking kilay. Titignan natin kung maglalong, maglalast long, long last talaga siya. Long wearing nga, sabi niya dito. Same, ano, paraben free din siya. Vegan and cruelty free. Yan. So, start na tayo. Bago ang lahat, share ko lang sa inyo, guys. Bagong tabas ako sa kilay ko. Pero parang nanginipasan talaga ako sa kanya. Huwag nyo nalang pansin yung mga aking sumpa dyan. Puksan natin siya. Tignan natin, ah. Kasi baka naman ma-justify niyong price niya na $195, eh. Baka sa performance, bumawi. Tignan natin kung okay ba to sa mga oily skin. Kasi, ang pag pinagpapagisan ako, nag-oil up talaga agad-agad sa akin ay ang kilay dito sa ilong, sa baba, sa noo. Yan. Madalas yan. So, tinatanggal ko lang yung packaging niya. Parang, o in fairness, yung ano niya, spoolie, medyo, ano, maano siya, malambot. At yung color pala ng napili ko, yung shade pala, pareho silang natural brown. Kasi may touch of brown pa rin yung buhok ko, hindi pa ako nagpapakulay. Inisip ko ako magpapakulay ako. Yan, may claim pala to. Ultra 
slim, precise, and long wearing. So, let's see. Long wearing nga pa siya para sa mga oil. Ano yun? Yung may mga oily face, oily skin. So, in fairness sa kanya, ang hirap tanggalin ng kanyang packaging. 2,000 years later. In fairness sa kanya, napakahirap tanggalin ng ano. Na... Ito siya. Ba't ganun? Hindi pointed yung dulo. Ganito siya karami, guys. Ganito siya. Ganito lang siya karami. Seryoso ba yan? Ito pala. Retract, retractable siya guys. Retractable. Good thing na hindi na siya kailangan pasahan pa. Talaga, ito na yun. Ito na ba yan? Wala na. Wala nang iaangat pa. Last na. Last na. Ito na. Ganito na siya guys. 195. 195 ang nipis niya. Nakakatakot baka hindi na bumalik. Ayun. Ayun, bumabalik naman siya. Uh, meron na akong na-notice sa kanya. Hindi siya pointed. Yung dulo, hindi siya pointed, do oh. Hindi siya tulad ng ibang usual na retractable na uh, eyebrow pencil. Kapse pag... Tsaka hindi siya sagado, oh, kung nakikita nyo. Hindi siya lubog na lubog. Andito siya agad, eh. Ewan ko, hindi ko alam, baka naputol. Hindi, kung naputol siya. Hindi naman siya naputol. So, anyway, itatry na natin siya dito. Ang sabi niya, long wearing, ultra slim. At susubukan muna natin, ano, lalapit ko muna kayo. Yan, siguro naman close na close na tayo yan. So, ganito siya. Ganito lang siya, kara, ganito lang siya kanipis. Yan, ganyan kanya lang siya kanipi. So, titingnan natin kung mag-fill out niya lahat. Hindi naman lahat. Ah. Mag kung natural looking lang ba talaga siya. Let's tingnan natin. Natatakot ako kaya lang baka kasi maputo. Lito. Litan lang natin. Litan. Ayan. Litan ko lang. Good luck. Swatch ko muna sa inyo ha. Ganito yung kulay niya. Ayoko mulay. Totoo. Kung napahiya mo ako. Ay, put! Ah, uh, put! Mm, naputol. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Naputol. Feeling ko naputol talaga yung dulo nito. Naputol siya. Ay, nako, 195. Switch natin. Hindi siya pwede hindi inan. Ba't ayaw mong kumulay? Ayaw niyang kumulay sa balat. Kanya lang siya. Ayaw niyang kumulay sa ano ko. Pero ito yung kulay niya. Natural brown. So, testing na natin siya dito sa kilay ko, ah. Yung mga gusto mag-try dyan, suggest ko lang sa inyo, ay! Strike to na! Strike to na! Naputol na naman! Mukhang mauubusan ako ni... Guys, naiinis na ako. <laughs> Hindi ko pa siya natin... <laughs> Oh, 195 ka. Huwag ka maubos. 10 grams. Sobrang ano lang ng pagkakaano ko hawa ko sa kanya. Last na to. Baka kasi hindi ko pa natatapos tong video na to. Ubus na rin tong ano. Bababaan natin. Sobrang hindi kasi siya pointed eh. Natin na. Sobrang light lang talaga ng pagkakaano ko. May nangyayari na ba? Parang feeling ko wala. Sige, tingnan natin. 
kung magmumukha ba siya natural looking lang parang ang ano lang talaga nito ang ang purpose lang nitong pangkilay na to ay eh, imimik niya yung mga hair strands pero hindi talaga siya yung parang pang full ano talaga pangkilay hindi tulad ng mga ibang pangkilay talaga and so in fairness sa kanya kakulay niya yung buhok ng kilay ko natural brown. Ang ganda ng kulay niya. Natural talaga siya. Oh. ba? Diba? So, ang gagawin natin, if you feel lang talaga nat, feeling nga lang talaga siya, hindi siya pang full, ano, pang pak na pak. Feeling ko, ang purpose ng brow gel na to, since hindi nga siya ganun kapak na pak yung lap, yung pinaka pencil niya, siya yung mag-feel ng mga ano, kakulangan nitong lapis niya. Take note guys, twice siyang naputol ha. Ganyan. Feeling ko parang Sige nga, try pa nga natin. Tarawin natin gamitin na yung pinakalapis. Ay, yung pinakaspulin nito. Kung effective. Nalulungkot ako kasi 195 siya. Naputol siya ng dalawang beses. Parang hindi. Hindi makatarungan. So, tingnan natin kung effective to. In fairness sa kanya, hindi siya masakit. May mga spuli talaga na masasakit talaga pag ginamit. Huwag na pong pansinin yung mga nagtatawa ng bata sa labas. Marami talaga mga bata dito. So, in fairness sa kanya, yan. Ganyan siya. Ito yung wala. Ito pa yung wala. Ito yung meron. So, mukha nga siyang natural. Ultra, ultra thin ang nakalagay. Ultra slim pala. Nakalagay. So, mukha lang siyang ano, mukha lang siyang yung kilay lang na natural kilay. So, buksan na natin itong isa. Paraben free, vegan, and cruelty free po ang Vice Cosmetics. Again, both products has 12 months before ma-expire. So, shake-shake muna natin siya. At, titignan natin ang kanyang spoolie. Ang spoolie niya. Uy, parang mascara sa mata. Ay, ang ganda ng spoolie niya. Kasi, kung papansin niyo hindi siya yung mahaba, yung strands. Tsaka parang may mga buhok-buhok, may mga fiber-fiber. Siguro yun yung magsusuklay dun sa pinakakilay mo. Testing natin. Parang nagkagulo-gulo yung buhok ko. Medyo... Parang... Pinakapal niya lang yung kilay ko. Hindi pa siya yung bonggang-bonggang. Yan. Ito yung meron. Ito yung wala. So, parang niya lang talaga nadagdagan yung strand sa buhok ko. Napakapal niya. At yung hindi siya tumitigas. Yung eyebrow gel yung kulay niya pag sinwatch mo. 
Yan, ito yung kulay niya. Natural brown din siya. So, tatapusin ko lang itong nasa kaliba lang side and I'll be back. So, tinapos ko lang yung actually, nag-lip tint lang ako. Tapos, nag tagal ako ng lip tint dito. At, inayos ko na rin itong kabilang kilay ko. What I just noticed is that no inapply ko tong ano na to, eyebrow na to. Actually medyo pawis na ako eh. Hindi siya kumakapit. Kahit nilagyan ko na siya ng powder even sa kabilang side, hindi siya look. Hindi siya kumakapit. Hindi ko alam kung sa akin lang ba o I don't know. Hindi ko actually kung ako tatanungin niyo, hindi ko siya bet. Kasi katulad ng sabi ko kanina, meron akong Uh, ginagamit na eyebrow pencil yun yung care line actually 165 lang ata yun 150 mga ganun lang yung range ng price nya pero unang una hindi siya ganito kanipis wherein yun talagang kiniklaim nya uh, ultra slim and long wearing feeling ko itong eyebrow pencil na to para sya imimik yung hair strands hindi talaga siya para i-fill out yung entire nakilay mo so there's a reason or that's the purpose of having this eyebrow gel para for example hindi hindi niya man ma full coverage or full coverage ma ma fill out yung entire kilay mo merong backup si brow gel ginagawa niya pinapakapal niya yung strands ng buhok mo at siya yung nagiging dahilan kung bakit nagiging makapal yung itsura ng kilay. So, kung kukuha kayo nito, I suggest na kumuha din kayo nito kasi talagang combo sila. Kapag ito lang yung ginamit mo at meron kang uh, oily skin, may tendency talaga siyang na hindi kakapit agad-agad sa balat mo. Katulad kanina, twice siyang naputol. Sobrang, ano lang, light handed lang ginawa ko kanina. Hindi ko alam ba't siya nagputol. Basta-basta. <laughs> Pero, nang hinayang ako kasi, actually, ngayon ko lang talaga siya binuksan. Uh, yung 195 ko, parang yung isa kong ano eh, eyebrow pencil, hindi pa siya ubos. Actually, lang buwan na siya sa akin. Pero, makapal na siya. Tsaka, madali siyang i-apply din. Pero, ito, carry lang naman siya 195. Um, pwede na siya as long as meron ka nito suggest ko talaga sa inyo to ang kanagandahan naman dito ang kanagandahan niya ultra thin ultra thin siya so ang tendency sabi ko nga sa inyo kanina ang mangyayari lang kapag ito lang ginamit nyo imimimik niya lang yung hair strands ng kilay nyo without this hindi mo siya hindi mo siya ma-fill out ng talagang full na full. Meron may mga parts pa rin na may mga missing parts dyan sa kilay nyo. Kapag ginamit nyo to, yun, masasatisfy ma kayo sa kulay nya. Uh, what else? Yung pang, yung brush nya, ang ganda ng brush nya kasi hindi siya masakit. Hindi siya tulad ng ibang spoolie na matigas. Ito yung plus point sa kanya para sa akin. Yung dami, yung dami niya, sa price na 195, again, may, mabibili ka pa na mas mura, pero mas madami ang laman. At mas makapal. Kasi, may, kapag ganitong kanipis, at hindi ka naman light-handed, hindi ka yung magaan yung kamay sa pagkikilay mo, may tendency talaga siyang maputol. Uh, in terms of color, yung longevity, hindi ko na siya i-test. Kasi, Una pa lang, nung in-apply ko na siya, medyo pawis na tong kilay ko. So, hindi na siya kumakapit. Ang ginawa ko, dito sa kabilang side, nilagyan ko muna siya ng powder para mamatify niya, mawala kahit pa paano yung, uh, yung oil. Pero, ganun pa din siya. Ginun, lumagpas nga lang ito ng kontis, ginanun ko na, na siyonggal na siya. Pero, baka naman sa ibang... Ano, sa ibang type ng skin, maganda yung performance nito, pero hindi siya siguro para sa akin. Again, 
kung katulad ka ng skin type ko na may oily skin, ako oily skin and textured skin, as you can see naman. Kapag meron kang katulad ng skin ko, um, I would suggest na pumunta ka, pag pumunta ka doon, itest mo muna, pagpatulong ka muna, magpatry ka muna mag, ano, may, anyway, may tester naman sila doon. Para makita mo yung performance niya. Yung kulay, carry lang. Kaya, bagay naman sa kulay ng buhok kasi, as you can see, para siyang kakulay lang ng, ano ko, ng kilay ko. So, ito yung masasuggest ko sa inyo. Unang-una yung pinaka-applicator niya. Ang ganda kasi may microfiber. May maliliit siya nga. O, parang mabuhok-buhok. Siya yung nagsusuklay talaga dun sa buhok ng kilay natin. At ang ginagawa niya, napapavolumize niya, napapadami niya, napapalengthen niya rin yung, ano, yung buhok ng kilay. So, yun lang guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Till our next review, don't forget to hit like, share, and subscribe. Also, click on the notification bell para may notify kayo sa next upload natin. So, hanggang dito na lang guys. See you on my next vlog. Peace.